So in the microcontroller, we discussed about the processor core. We discussed about parallel input output that is port A and uh, port B in out and uh, direction. It's a uh, status registers and uh, control registers. Then we discussed about a serial interface um, that is a uh, UART universal asynchronous um, okay. uh, 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 receiver transmitter. Adil namla uh, receive buffer and transmit buffer 8 bit namla paranyu. There also and the status area we were having the status register and the interrupts and the parayana it is controlled by the control register and then our external uh, one more uh, a device uh, register was also there uh, containing uh, comparing the frequency of the control signals that is generated by the uh, uh, signals system clock white now one next thing we have to see is the counter along the timer there is we are already we are having a 32 bit namale device register parna parnad pole thanne here we are saying that we are having a 32 bit the 0 to 31 vare namale mark cheyidittunde we are having a 32 bit down counter circuit endrana counter circuit the word itself shows that it is provided for use as a counter or a timer counter slash timer on it is this register or this circuit is providing as either a counter or a timer. And the basic operation of this circuit is loading a starting value into this counter. The counter load starting value we load it. But as we were told, we were discussed about the Microsoft Aven and all. When it starts operating, there is a decrementing of time. Here we are going to start a starting value, load a starting value into this timer. And what happens? It will decrement the counter contents using either internal, uh, either the internal system clock or the external clock signal. So either internal or external clock signal, um, there is the counter contents will be decrement. Okay. And uh, the circuit can be programmed to raise an interrupt when the counter, con uh, con uh, count, uh, counter count comes to zero. And this is the registers that are associated with the counter timer uh, circuit. Then we have a counter timer uh, register on the and then we have CNTM. This is the initial value. Okay, then we are having C out, I mean count, C-O-U-N-T, counter contents, counter contents, okay, so the counter timer register, counter or timer, C-N-N number is counter, T-M number is timer, so counter or uh, timer register uh, we are having, and this can be loaded with some initial value. This will be transferred into the counter circuit. Okay. This will be transferred to the counter circuit. The present contents, the current contents can be read by accessing the memory locations. The FFFF D4, the 8 bit transfer so now the contents can be read by accessing the memory this memory address namal access cheyumba avadatha contents namaku nokkan pattu so there is also again a control register control register edana c t c o n counter inde control register undu it is used to specify the operating mode of this control counter timer registers ee time nerthe the pole thanne ee registers inde Operating mode specify we are having a control register. And this will provide the mechanism for starting and stopping. Kind of start and stop. But e bit position if it is 0 in a bit position le, 1 an angle, that is showing the start. Then if it is showing 1 here, it is again showing a stop status. For starting and stopping of counting process. And for enabling the interrupt. If you have an interrupt on the counter contents, uh, enabling the interrupts when the counter contents is decrementing to zero. If you zero variable, the bit pattern, that's why there is a timer. 
So the status register also there is a status register. Control timer, CT, status. Control timer and status register. We have to do status register. We have to do control register and status register. We counter mode. We have to see about the counter mode. That is the counter mode. We have to the timer mode. Counter mode is CT, CON. We have to do CT, CON mode. That is the counter mode in the bar and the 7th bit position. If it is set to 0, the counter mode is selected. If the counter mode is selected by setting it to 0. The starting value is loaded into the counter by writing it into the register CNTM. Control Timer M. That is the starting value. We are writing it into the register this one. Now the counting process begins when this here it is set to 1. Okay. Counting process. We the counter mode is selected by selecting this to 0. We data on the starting value. We have load the counting process is starting. Start the chamber is CTCON. CTCON 0. It is set to 1. It is set to 1. It is set to 1. Start in So if there is number counter set e bit number zero at a state set the initial value under. So this will show the status the status of one. Once the counter starts counting, the one and the parana it will be automatically cleared to zero. And the counter is decremented by the pulse on counter in there. Upon reaching zero. Zero arm when the bomb, the counter circuit sets the status flag. The status flag in a zero at a set table. One counter, when it is counter is a rebra, status flag zero at a set table. Upon reaching zero, the counters, this is the zero at the zero at the one set to chain. And this will raise the interrupt if the corresponding interrupt bit is enabled or set to one. But the interrupt enable on the fourth position. So the next clock pulse clause causes the counter to reload the starting value again. Reload the starting value in the C and TM already. This is the counting continuing. Continue process is stopped. Stop is set to the one set. Stop out. Counter enable we are going to set here to the counter is uh, this counter mode is selected by setting this to zero. If the counter is zero at a set if the data on the end of this will be started to one. So that is started acting decrement the value decrement the value zero zero I carry me the the status flag one Okay, now again this will continue. This is for the counter. Now coming to the timer mode. Timer mode is one now. But timer mode is counter mode is in the 7th bit position is 0 and set the timer is we set the we want to set it here as 1 and this is used for generating square wave signals or output line or timer out on the output line we have a square wave we generate timer use timer mode use timer mode is in this bit position that is 7th CTCON Counter timer and the control register in the 7th bit position 1 at the set here. Back in the counter mode then the counter is as the counter counts down value is will be held in the output line is held the constant and upon reaching the 0 what will happen? The counter is reloaded automatically with the starting value. The reload is starting value which are automatically reload is output line level signal invert is. And the period of the output signal is twice the starting counter value times the period of the controlling clock pulse. Timer modular counter is decremented by the system clock. This is the counter timer circuit. This is the interrupt control mechanism. Interrupt microprocessor. We are having uh, the interrupt control mechanism, we are, the microcontroller is having two interrupt request lines. One is 
ഐ ആർ ക്യു മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ ക്യു ആണ് ഓക്കെ സി ഐ ആർ ക്യു ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേസ്ഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസസ് വിത്തിൻ ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇത് വിത്തിൻ ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് ഐ രണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഐ ആർ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേസ്ഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സ് ആർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് റേസ്ഡ് ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് സം എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് സോ ദ വെൻ ദ പ്രോസസ്സർ ഒബ്സേർവ്സ് ദാറ്റ് സി ഐ ആർ ക്യു ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ആർ ക്യു ആണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ദ പോളിംഗ് മെത്തേഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ സോഴ്സ് ഐ ആർ ക്യു ആണെങ്കിൽ ദ ഇൻ ദ പ്രോസസ്സർ വിൽ യൂസ് ദ പോളിംഗ് മെത്തേഡ് പി ഒ എൽ എൽ ഐ എൻ ജി പോളിംഗ് മെത്തേഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് സോഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് പാരലൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് സീരിയൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കൗണ്ടർ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി ഇറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഫ്രം വിച്ച് സോഴ്സ് വി ഗോട്ട് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും and if xrq interrupts have higher priority than the can the xrq is having a higher priority than irq interrupts okay the processor status adha idu nammala psr undallo the processor status registers processor status registers they are having two bits for enabling interrupts they are having two bits or processor status psr regist- register has two bits for enabling interrupts see if irq e irq anengil if the irq interrupts are enabled then nammada bit position psr 6 is set is equal to 1 and if xrq anengil psr 7 is set to 1 okay അപ്പം പ്രോസസ്സർ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സർ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ടു ബിറ്റ്സ് ഫോർ എനേബിളിംഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ്സ് ഐ ആർ ക്യു അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് വിത്തിൻ ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ പി എസ് ആർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് പൊസിഷനിലെ ഫ്ലാഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ടു വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് എന്നാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സെവൻത്ത് ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു വൺ and when the processor accepts the interrupt it disables the further interrupts at the same priority level uh, it will be clearing the corresponding the process status register bits um, like interrupt service routine isr is executed okay now namakku venamengil namakku or link register nu parayum lr or link register und this is used for sub routine linkage sub routine this used for sub routine linkage there is sub routine call instructions und updated program counter la updated contents nulladana adana it should have a return address so the sub routine ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ ഓർ ദ ലിങ്ക് രജിസ്റ്റർ എൽ ആർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ് റൊട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ആണ് അതായത് ഒരു സബ് റൊട്ടീൻ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സബ് റൊട്ടീൻ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സബ് റൊട്ടീൻ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ പി സിയിലെ കോസസ് ദ അപ്ഡേറ്റഡ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതിന് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് അതൊരു ലിങ്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ആദ്യമേ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതായത് സബ് റൊട്ടീൻ പോണതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലിങ്ക് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ സെയിം ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അക്സെപ്റ്റഡ് അപ്പം ആദ്യമേ അതിനൊരു അത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പോരാഞ്ഞിട്ട് ദിസ് വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് രജിസ്റ്റർ ഓൾസോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ് റൊട്ടീൻ വരുന്ന റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ സബ് റൊട്ടീൻ വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ 
return subroutine instruction return subroutine instruction this will transfer the contents from link register into our program counter okay uh, so this is uh, what we are studying for a simple microcontroller appo this simple microcontroller le oro portions we have just told parallel input uh, port a de port b de nammal paranju content register status register uh, then we told about our uh, serial input output adine buffers aanu and uh, a device a div or register extra und there also there is control register and status register then we told about our uh, timer and uh, control and uh, the initial values um adinu und control register status register then we told about the interrupt control mechanism adayad irq xrq input device aano output device nanonu nammal paranju thank you